आप देख रहे हैं न्यूज युग और मैं हूं आपके साथ पूजा प्रथम प्राइवेट हॉस्पिटल हो या क्लिनिक या फिर कोई भी जांच लैब अब नहीं चल पाएंगे बिना लाइसेंस लाइसेंस लेना हुआ अनिवार्य सरकार ने बनाए सख्त नियम और जारी किए निर्देश समझाइश के बाद होगी कार्रवाई हो सकते हैं कई छोटे मोटे प्राइवेट हॉस्पिटल और लैब बंद क्योंकि ये अब नहीं चला सकते अपनी मन मर्जी इनको लेना होगा लाइसेंस सरकार ने बनाए सख्त नियम और जारी किए निर्देश इसमें पहली अनियमितता पाए जाने पर पचास हजार रूपए और दूसरी बार एक लाख वहीं तीसरी बार होगा चार लाख का जुर्माना और लाइसेंस होगा निरस्त वही क्लिनिक एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत तीस अगस्त तक करवाना होगा रजिस्ट्रेशन तो आज ये स्वास्थ्य भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है जिसमें मुख्य उद्देश्य हमारा क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है इसमें ये संविधान की धारा 47 के अंतर्गत बे क्वालिटी ऑफ लाइफ की सभी को जीने का अधिकार है और इसी के अंतर्गत ये एस्टेब्लिशमेंट एक्ट पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया है और ये दो में पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था और ये अभी तक छः राज्यों में लागू हो चुका है राजस्थान में भी 2011 में लागू कर दिया था और इसकी नियम कायदे कानून 2013 तक बन गए थे और 2018 में वापस हमको सर्कुलर के माध्यम से इन्होंने कहा कि पूरे अपने राजस्थान में लोगों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए अपन ये लागू करेंगे तो राज्य सरकार के निर्देशानुसार जो हमें मार्च में और हमको जुलाई में ये परिपत्र मिले हैं उसके अनुसार अपने बाड़मेर जिले में जितने भी प्राइवेट सेक्टर में जितने भी नर्सिंग होम्स हैं जितने भी क्लिनिक्स हैं जितने भी डिस्पेंसरीज हैं जितने भी पैथोलॉजिकल लैब है इन सभी को एक दायरे में किसी क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट ये हमारे एक ऑनलाइन पोर्टल होगा डिजिटल माध्यम से सभी को इसके दायरे में लाया जाएगा और मिनिमम प्रोटोकॉल ऑफ हेल्थ स्टैंडर्ड सभी के द्वारा ये पालन की जाएगी इसमें पर अभी तक तो सरकार की तरफ से ये निर्देश है कि सभी सभी जो ये हेल्थ इंस्टीट्यूट चला रहे हैं उनको जागरूक किया जाए और एक प्लेटफॉर्म पर 30 अगस्त तक एक प्लेटफॉर्म के नीचे लाया जाए और इनका रजिस्ट्रेशन किया जाए तो हम अभी ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में चाहे हमारे अस्पताल हो चाहे हमारी लैब्स हो चाहे हमारे क्लिनिक्स हो चाहे एलोपैथिक पद्धति से हो चाहे आयुर्वेदिक से हो चाहे यूनानी हो चाहे होम्योपैथी हो किसी भी तरह की पद्धति हो सभी को इसके दायरे में लाया जा रहा है और हम रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई ये कर रहे हैं और हम इसके संदर्भ में हम हमारे स्वास्थ्य भवन में जो भी ये प्राइवेट पार्टनर्स हैं हमारे उनकी हम मीटिंग भी बुलाने जा रहे हैं इसका सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें एक मिनिमम स्टैंडर्ड अगर कोई फॉलो नहीं करता है सबसे पहले तो मैं बता दूँ इसमें स्पेस भी फिक्स किया हुआ है दस बाई पंद्रह का जैसे मिनिमम क्लिनिक का स्टैंडर्ड हो वो स्पेस होगा बायोमेडिकल वेस्ट कचरा निस्तारण के जो हमारे हार्मफुल वो कचरा होगा उसका निस्तारण का भी उनके पास होना चाहिए बायोमेडिकल वेस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए उसके बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट होनी चाहिए कि भाई मेरे क्या किस तरह का भवन होगा मेरे कौन कौन से डॉक्टर कौन कौन सी विधि के होंगे मैं किस तरह के ऑपरेशन करूँगा या लैब के बारे में बता दूँ लैब की उन्होंने अलग अलग श्रेणी बताई है एल वन एल टू एल थ्री एल वन में तो साधारण तरह की प्रारंभिक जांचें जो हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जैसे हीमोग्लोबिन टी एल सी डी एल सी ई एस आर वगैरह मलेरिया की स्लाइड प्रेगनेंसी टेस्ट वगैरह होती है एल वन कैटेगरी को पहले जांच की जिसमें जिसकी रिपोर्टिंग एक एम डॉक्टर के द्वारा ही होगी और उसमें डी लेवल का लैब टेक्नीशियन होना अनिवार्य है उसके नीचे के लेवल पर उसकी रिपोर्ट अमान्य होगी और उसके साथ साथ एल ये थोड़ी स्पेशलाइज होगी और एल जैसे बायोप्सी वगैरह की रिपोर्ट देना उस उसमें पैथोलॉजी में या माइक्रोबायोलॉजी में होना अनिवार्य है उनकी रिपोर्ट उन्हीं के उन्हीं के साइन उसके द्वारा ही होगी तो मैं ये मानता हूं कि अगर इस तरह का रजिस्ट्रेशन और एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बन जाता है तो हेल्थ सेक्टर में एक क्वालिटी इंप्रूव होगी और जो क्वेक्री है जो अपन नीम हकीम और झोला साहब जो कहते हैं इससे जनता को राहत मिलेगी जिससे जनता के जो पॉकेट का एक्सपेंस जो एक्सपेंस भी है वो भी कम से कम जीरो हो जाएगा और आने वाले टाइम में अपन तो ये ये कहते हैं सरकार के द्वारा बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया और मैं आ, मीडिया के माध्यम से आम जन से ये अपील करता हूँ इसके बारे में एक्ट के बारे में आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो ध्यान रहे और हमारे को भी सहयोग करें रजिस्ट्रेशन करवाने में इसमें एक ये भी दिया है कि अगर वो पैनल आपने एक प्रोटोकॉल का पालन नहीं करता है जनरली पहले कानून में होता था कोई बहुत ही कम पेनल्टी रखी थी हालांकि इसमें रजिस्ट्रेशन तो कम रखा है रजिस्ट्रेशन तो अगर मैं बता दूँ आपको सौ दो और हज़ार रुपये रखा है जो मेरे खास एक नर्सिंग होम के लिए कोई कोई मायने नहीं रखता पर फिर भी एक टोकन अमाउंट है सरकार के द्वारा फिक्स किया 
ठीक है अच्छा है हम तो इसका सपोर्ट करते हैं परंतु इसमें पेनल्टी प्रोविजन काफ़ी प्रभावी दिए गए जैसे प्रथम दृष्टि अगर उसके बायोमेडिकल वेस्ट नहीं है हमारी टीम जाके एक वो सी एम के माध्यम से एक वो टीम बनेगी तीन सदस्य वो उनका अवलोकन करेगी प्रथम गलती पर उसको पचास हज़ार का प्रावधान है पेनल्टी का अगर द्वितीय गलती करती है तो दो लाख का है तृतीय गलती करती है तो उसको पाँच लाख का है प्लस उसका निलंबन भी है उसको पूरा हम लाइसेंस भी उसको सीलिंग भी कर सकते हैं इस तरह से मैं ये मानता हूँ कि काफ़ी अच्छे खास प्रोविजन है तो लोग इनसे डरेंगे भी सही और नियमों की पालना भी करेंगे और अपना क्लिनिकल स्टेब्लिशमेंट एक्ट है उसका एक प्रभावी नियंत्रण भी होगा और लोगों को क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलेगी क्वालिटी ऑफ हेल्थ मिलेगी ये बात सही है कि हर तरह हम हर जगह हम बकायदा इस तरह की आधारभूत तो हमारी सुविधाएं और हमारे पास जो स्टाफ है जो कम है फिर भी हम समय समय पर हमारे मीटिंगों के माध्यम से हमारे उच्च स्तर पर राज्य स्तर पर इस मुद्दे को उठाते रहते हैं पहले अगर देखा जाए तो बाड़मेर में सिर्फ एक ही डीआई होता था परंतु तो आज अगर एक तो बात करें कि इस फैक्ट्री को रोकने के लिए या ड्रग कंट्रोल तो अपना एडीसी डी बैठता है उनके नीचे दो ड्रग इंस्पेक्टर दिए पहले से इम्प्रूवमेंट हुआ हालांकि ये इम्प्रूव बहुत कम है इसकी जैसे पोस्ट है भी तो हर पंचायत समिति वाइज अगर एक डी बिठाया जाए तो प्रभावी नियंत्रण हो सकता है उसी तरह क्लिनिकल स्टेब्लिशमेंट आया एक्ट आएगा तो और भी अधिकारियों की जरूरत पड़ेगी तो हम समय समय पर स्टेट लेवल पर उठाएंगे और और अधिकारी मिलेंगे तो इसमें का प्रभावी नियंत्रण नहीं, नहीं नहीं अभी जैसे आप लोगों मीडिया जब भी ये ऐसा कोई खबर छपती है या हमारे किसी आमजन से भी शिकायत प्राप्त होती है तो हमने हमारे स्वास्थ्य विभाग में हमारे सी ऑफिस में भी हमने के जिला स्तर की एक टीम बना रखी है जिसमें हमारे उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी हमारे वो उसका हेड करते हैं पुलिस के माध्यम से प्रशासन के माध्यम से और हमारे वो एडीसी के माध्यम से हम वहाँ पर जाते हैं और हमने लगभग मेरे मैं आया उसके बाद हमने तीन एफ भी लॉन्च करी है सीवाना में करी है या आपके बाड़ में तहसील में भी करी है तो हम परंतु मैं ये कह रहा हूँ उसमें हमारा कितना वो प्रभावी नियंत्रण नहीं है उनका वापस हालांकि कोर्ट में वो हम वो केस जाते हैं कई सालों साल चलते हैं जो अपन को मिलना चाहिए हथोहात जो वो मिल नहीं रहा उसमें उस प्रोसेस में लंबा टाइम लग जाता है फिर भी हम आशावान हैं इस एक्ट के माध्यम से कि ये अगर जब लागू होगा तो लोगों को बढ़िया सुविधा मिलेगी और क्वालिटी लगेगी नहीं ऐसा अभी अभी सरकार ने कहा ये कि अभी तो जागरूकता अभियान है अब ये तो नहीं होंगे उनको आने वाले समय में गवर्नमेंट उनको थोड़ा और मौका देगी उसके बाद ये डेड लाइन फिक्स की जाएगी तो उसके बाद अगर होगा अभी तो सरकार की ये कहना है कि उनको जागरूक करें आमजन को भी करें और इन प्राइवेट जो उनको भी करें तो 30 अगस्त है उसकी बड़ी आगे तो बढ़ेगी और तो हम जितना संभव हो सके हम प्राइवेट सेक्टर को 30 अगस्त तक कर लेंगे क्यों बाड़मेर में हमें मालूम है हमने लिस्टें भी मंगा ली है तो लगभग हम ये जो पैप लैब और जो हॉस्पिटल हम कर लेंगे फिलहाल के लिए समाचारों में इतना ही बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रही हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज नमस्कार